ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு நைன்த் லெசனில் இருந்துட்டு புக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிற கணக்குகள் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே வீடியோவில் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இல்லைன்னா ரெண்டு வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு பிரித்து தரேன் முதல் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா அடிநிலையில் உள்ள ஹெச்ஏ மற்றும் ஹெச்பி ஆகிய இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கருதவும்னு சொல்லிட்டாங்க ஹைட்ரஜன் அணு ரெண்டு அணுக்கள் இருக்கான் அது ரெண்டும் அடிநிலையில் இருக்கான் அடிநிலைனா அது ஓய்வில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது ஓய்வு நிலையில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஹெச்ஏ இது ஹெச்பி இதை நம்ம அடிநிலைன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இங்கிலீஷில் இது நம்ம கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னு கூப்பிட போகிறோம் ஓகேவா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னு கூப்பிட போகிறோம் இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அணு வந்து எப்போ வந்து அடிநிலையில் இருக்குன்னா அது எதுவும் நீ தொந்தரவு பண்ணாத வரைக்கும் அது ஓய்வில் தன்னை தானே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை சூடு பண்ணுறீங்கனாலும் அதை குளிர்ச்சி அடைய வைக்கிறீங்கனாலும் என்ன நடக்கும்னா அது வந்துட்டு கிளர்ச்சி அடையும் கிளர்ச்சி அடைய அது என்ன பண்ணுனா வந்துட்டு கிளர்ச்சி நிலைக்கு போகும் கிளர்ச்சி நிலைக்கு போகும் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம எப்படி வீட்டில் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் அடித்தளத்தில் இருப்போம் மொட்டை மாடிக்கு போகிறது இல்லையா அந்த மாதிரி வந்துட்டு அடிநிலையில் இருக்கும் அது வந்துட்டு ஓய்வில் இருக்கும் அது ஏதாவது நீங்கள் சூடோ இல்லை குளிர் பண்ணிங்கனாலும் வந்துட்டு அது கிளர்ச்சி அடைஞ்சு கிளர்ச்சி நிலைக்கு போகும் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் ஸோ இப்போ இதுதான் இங்கே அடிப்படையாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ குறிப்பிட்ட வேகத்துடன் ஹெச் இயங்கும் ஹெச்பி அணு ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஹெச்ஏ அணுவின் மீது ஒரு நேருக்கு நேர் மோதிகிறது தான் இந்த ஹெச்பி என்ன பண்ணுதுன்னா நகர ஆரம்பிக்குது ஒரு வேகத்தில் இந்த ஹெச்ஏ வந்து இந்த ஹெச்பி மேலே மோதுது ஓகேவா ஏதோ ஒரு வேகத்தில் வந்து இது ரெண்டு அணுக்களும் மோதிக்குது ஹெச்ஏ நிலையாக தான் இருக்குது நகரில் ஹெச்பி தான் நகர்ந்து வந்து இவன் மேலே மோதுது மோதலுக்கு பின்னர் அவை இரண்டும் ஒன்றாக இணைந்து இயங்குகின்றன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒன்று மோதிடுச்சு மோதினதுக்கப்புறம் அது ரெண்டும் ஹெச்ஏ ஹெச்பின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றா பயணிக்கலாம் ஓகேவா இவ் இரு அணுக்களில் இவ்விரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களில் ஏதேனும் ஒன்று முதற் கிளர்வு நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் இயக்கத்தில் உள்ள ஹெச்பி எவ்வளோ வேகத்தில் போய் மோதணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த ஹெச்ஏவோ ஹெச்பியோ ஏதோ ஒன்று மோதினதுக்கப்புறமா அது நகர்த்தப்பட்டுருச்சு இல்லையா அப்போ அது கிளர்ச்சி அடையும் அப்போ கிளர்ச்சி அடையிறதுக்கான ஓகேவா இப்போ கிளர்ச்சி அடைய போகுது அப்போ கிளர்ச்சி அடையணும்னா இந்த ஹெச்பி அல்லது இந்த ஹெச்பி வந்து எவ்வளோ வேகமாக இது மேலே மோதணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க குறைந்தபட்ச இயக்க ஆற்றலை கண்டுபிடிங்க கைனட்டிக் எனர்ஜியை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க கன்சிடர் டூ ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் ஹெச்ஏ அண்ட் ஹெச்பி இன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அடிநிலையில் இருக்கக்கூடியது சொல்லிட்டாங்க அஷ்யூம் தட் ஹெச்ஏ இஸ் அ ட்ரெஸ்ட் ஹெச்ஏ வந்து ஓய்வில் இருக்கான் கேள்வியில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹெச்ஏ வந்து ஓய்வில் இருக்கு ஹெச்பி தான் நகருது ஓகேவா ஹெச்பி தான் வந்து நகர போகுது ஸோ இதெல்லாம் கேள்வியில் கொடுத்துருக்குறாங்க நகர்ந்துக்கிட்டு ஹெச்பி வந்து ஹெச்ஏ மேலே மோதுது மோதுனதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டும் சேர்ந்து நகர்ந்து பயணிக்க ஆரம்பிக்குது எவ்வளோ குறைந்தபட்ச வேகத்தில் ஹெச்பி வந்து ஹெச்ஏ மேலே மோதுனா ஹெச்ஏ வந்து எக்ஸைட் ஆகும் கிளர்ச்சி அடையும்னு கேட்குறாங்க நம்ம அடிநிலைக்குன்னு ஒரு மதிப்பு படிச்சுருக்கிறோம் மைனஸ் பதிமூணு புள்ளி ஆறு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்ட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கணும்னா அதுக்கு இவ்வளோ எனர்ஜி இருந்தால் தான் இருக்க முடியும் இவ்வளோ ஆற்றல் இருந்தால் தான் அது அடிநிலையில் இருக்க முடியும் முதல் கிளர்ச்சி நிலை ஏ கிளர்ச்சின்னு மட்டும் போட்டிருக்குறாங்க நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இங்கே பார்த்து இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் மீடியம் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயும் முதல் கிளர்வு நிலையே கொடுத்துட்டாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்போ முதல் கிளர்வு நிலை போகிறதுக்கும் நமக்கு புக்கில் மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு ஓய்வில் இருந்து முதல் கிளர்வுக்கு போச்சு ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷனுக்கு போச்சுன்னா அதோடைய மதிப்பு வந்து மைனஸ் மூணு புள்ளி நாலு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றல் அதிகமாகுது மைனஸ் இது பெரிய நம்பராக இருக்குன்னா அதோடைய ஆற்றல் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே மைனஸ்லேயே சின்ன நம்பர்னா ஆற்றல் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் மைனஸில் சின்ன நம்பர்னா அது பெரிய நம்பர் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே என்ன ஆகுது ரெண்டு அணுக்களில் ஒன்று நகர்ந்து ஒன்று நகரில் பொதுவாகவே இயக்க ஆற்றலுக்குன்னு ஒரு விதி இருக்குது லெவன்த்தில் படிச்சுருப்போம் என்னென்னா ரெண்டு பொருள் நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒரு பந்து நகருது இங்கே ஒரு பந்து நகருது நகர்றப்ப அது இயக்க ஆற்றல் கொண்டிருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜி கொண்டிருக்கும் அது ரெண்டும் வந்து ஒரு கட்டத்தில் மோதிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மோதினதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்
இயக்க ஆற்றல் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் இயக்க ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் ஏவோட மதிப்பும் ஆரம்ப ஐன்னு எழுதுறேன் இயக்க ஆற்றல் பியோடைய ஆரம்ப மதிப்பும் எதுக்கு இணையா இருக்கும்னா இயக்க ஆற்றல் ஏவோட மோதனத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற மதிப்பு எஃப்ன்றது ஃபைனல் இறுதின்னு அர்த்தம் பிளஸ் கேஇ பியோட இறுதி மதிப்பு இங்க ஆரம்பத்துல ஏ மோ நகர்ல பி மட்டும்தான் நகருது அப்ப இந்த ஏவோட மதிப்பு வந்து ஜீரோ ஆயிடும் ஏன்னா இந்த இயக்கமே இந்த இயக்க ஆற்றலே இல்லை நகர்தான் இயக்க ஆற்றல் இருக்கும் நகர்லன்னா எங்க இயக்க ஆற்றலோ கைண்டிக் எனர்ஜிலாம் இருக்காது அது ஜீரோ ஆயிடும் பிளஸ் கேஇ பிஐன்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மொத்த மதிப்பு ஏன்னா இங்க ரெண்டு பொருளும் மோதிக்கிட்டு அது மறுபடியும் இறுதியில் என்ன அது ஒரே ஒன்னா தான் பயணிக்குதுன்றாங்க ஒரே வேகத்தில் தான் பயணிக்குதுன்றாங்க அப்ப இறுதியில் அது பயணிக்கக்கூடிய வேகம் வந்து சமமா இருக்கும் ரெண்டும் ஒட்டிட்டு பயணிக்கிறப்ப ஒரே வேகத்தில் தான் பயணிக்க முடியும் அப்ப நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா கேஇ ஏஎஃப் ஈக்குவல் டு கேஇ பிஎஃப்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுடைய வேகமும் ஏக்க ஆற்றலும் சமமாக தான் இருக்க போகுது அப்போ ரெண்டுமே ஒரே மதிப்பு தான் கேஇ ஏஎஃப் ப்ளஸ் இந்த கேஇ பிஎஃப்க்கு பதிலாக நம்ம மறுபடியும் கேஇ ஏஎஃப்னே போட்டுக்கலாம் கேஇ ஏஎஃப் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும்னா இங்கே உங்களுக்கு கேஇ பிஐ ஈக்குவல் டு ரெண்டு மடங்கு கேஇ ஏஎஃப் கிடைக்கும் ரெண்டும் ஒரே மதிப்பு ரெண்டாக கூட்டிக்கிட்டேன் இதுதான் நம்மளுடைய மதிப்பு நம்ம இந்த கிளர்ச்சியுடைய மதிப்புகளை பாருங்களேன் இது அடிநிலையில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் உக்காந்துட்டு இருக்குது இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போகணும்னா இவ்வளோ ஆற்றல் தேவைப்படுதும் இந்த ஆற்றலுக்கான வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிங்க அடிநிலையில் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு இந்த மதிப்பு கிளர்ச்சி ஆகிறப்ப இந்த மதிப்பு இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பர் மைனஸ் மூணு புள்ளி நாலு எலக்ட்ரான் வோல்ட் கழித்தல் சின்ன நம்பர் மைனஸ் பதிமூணு புள்ளி ஆறு எலக்ட்ரான் வோல்ட் மைனஸ் மூணு புள்ளி நாலு எலக்ட்ரான் வோல்ட் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் பதிமூணு புள்ளி ஆறு எலக்ட்ரான் வோல்ட் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ்னா கழிக்கணும் ஸோ பதிமூணு புள்ளி ஆறில் மூணு புள்ளி நாலு போயிடுச்சுன்னா ரெண்டு பத்து புள்ளி ரெண்டு வரும் பெரிய நம்பரில் ப்ளஸ் இருக்கு ஸோ ப்ளஸ் பத்து புள்ளி ரெண்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் இந்த மதிப்பு தான் அடிநிலையில இருந்துட்டு கிளர்ச்சி நிலைக்கு போகிறதுக்கு எக் உள்ள ஆற்றலுக்குள்ள வித்தியாசம் இது நகர்ந்து தானே போக போகுது அடிநிலையிலிருந்து நகர்ந்து தான் இங்கே மேலே கிளர்ச்சி அடைஞ்சு போக போகுது அப்போ இங்கே ஏக்க ஆற்றல் இருக்கும் ஏக்க ஆற்றலுடைய மதிப்பு எவ்வளோ இருக்கு பத்து புள்ளி ரெண்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் இங்க நம்ம எத்தனை மடங்கு இயக்க ஆற்றல் எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு மடங்கு இயக்க ஆற்றல் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா அப்ப இந்த மதிப்பு ரெண்டோட பெருக்கிக்கோங்க ரெண்டு பெருக்கள் பத்து புள்ளி ரெண்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்ப ரெண்டையும் பத்து புள்ளி ரெண்டையும் பெருக்கினீங்கன்னா நாலு இருபது புள்ளி நாலு எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு இருக்கும் இதுதான் நமக்கு தேவையான மதிப்பு இவ்வளவு வேகத்துல தான் அந்த அணு வந்து கிளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க வெறும் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இந்த வித்தியாசத்தை அப்படியே எடுத்து போட்டு இந்த ஆன்சரை மட்டும் எழுதிக்கலாம் இங்க ரெண்டு அணுக்கள் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால ரெண்டோட இயக்கம் எப்படி இருக்கும்னு ஒரு உறவை கண்டுபிடிச்சோம் இதன் மூலமா எடுத்துக்கிடும் இப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேஇ பின்ற அணுவுடைய இயக்க ஆற்றல் ஆரம்பத்துல எவ்வளவு இருக்கணும்னா ரெண்டு மடங்கு இயக்க ஆற்றல் இறுதியில் இருக்கிற மதிப்போடு இருக்கணும் அப்போ இறுதியில் இருக்க இயக்க ஆற்றலுடைய மதிப்பு தான் இதோடைய வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சோம் அதை ரெண்டோட பெருக்கி நம்ம ஆன்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் இது கேள்வி நம்பர் ஒன்று சின்ன கேள்வி தான் பட் லாஜிக்கலாக யோசிக்கணும் ஏன்னா நேரடியாக இந்த கேள்வியை நம்ம வெறும் இந்த பாடத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி போட முடியாது நம்ம லெவன்த்துலேயும் போயிட்டு கொஞ்சம் பேசிக்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து தான் அந்த கணக்கு போட முடியும் இது கேள்வி நம்பர் ஒன்று இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கேள்வி பார்க்கலாம் போர் அணு மாதிரியில் நிலை மாற்றங்களின் அதிர்வின் பின்வரும் சமன்பாட்டினால் அறியப்படுகிறது நிலை மாற்றம் போர்ன்றதுல நம்ம என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு அணு வந்து ஒரு ஒரு பாதையில இருந்து அணு கரு அணு இருக்கு அணுவுடைய ஆர்பிட்டல்கள் வட்டப்பாதைகள் இருக்கு ஒரு பாதையில இருந்து இன்னொரு பாதைக்கு குதிக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் நிலை மாற்றங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க அல்லது டிரான்சிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது ஃபார்முலா அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நியூ ஈக்குவல் டு ஆர்சி ஒன்னு பை என் ஸ்கொயர் மை ஒன் மைனஸ் ஒன்னு பை எம் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுத்துட்டு ஒரு அட்டவணையை கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மதிப்புகளை கொடுத்துட்டு என்ன சொல்றாங்க இந்நிலை மாற்றங்களின் அதிர்வெண் கூட்டல் விதிக்கு உட்படும் என நிறுவுகின்றாங்க அதிர்வெண் கூட்டல் விதின்றது நம்ம புக்கில் இல்லை நமக்கு நம்ம படித்த இந்த நைன்த் லெசன் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்குறோம் இதில் எங்கேயுமே அதை
இந்த கூட்டல் விதியை ரிட்ஸ் சேர்க்கை தத்துவம்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் புக்கில் இல்லை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சம் ரூல் ஆர் ரிட்ஸ் காம்பினேஷன் ரூல் அப்படின்றாங்க இந்த மூணையுமே பாருங்களேன் முதல்ல இந்த படத்தை வரைஞ்சிக்கலாம் ஒரு பாதை இருக்கு ரெண்டாவது பாதை இருக்கு மூணாவது பாதை இருக்கு முதல்ல என்ன சொல்றாங்க மூணாவது பாதையில இருந்து ரெண்டாவது பாதைக்கு வரா ஏதோ ஒரு அணு வந்துட்டு அணுல அதுல எலக்ட்ரான் வந்து மூணாவது பாதையில இருந்து முதல்ல ரெண்டாவது பாதைக்கு வரா அப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்டெப் பாருங்க ரெண்டாவது பாதையில இருந்து முதல் பாதைக்கு வரா ரெண்டாவது பாதையில இருந்து முதல் பாதைக்கு வரா மூணாவது என்ன பாத்தீங்கன்னா மூணுல இருந்து டைரக்டா ஒண்ணு கொண்டான் மூணுல இருந்து டைரக்டா குதிச்சு ஒண்ணு கொண்டான் இந்த உறவை தான் இந்த ரெட்ஸ் காம்பினேஷன் அல்லது ரெட்ஸ் சேர்க்கை தத்துவம் வந்து விளக்குது என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் ஒன்னுல இருந்து சாரி மூணுல இருந்து ஒன்னுக்கு குதிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணுல இருந்து ஒன்னுக்கு குதிக்குதுன்னா இது மூணுல இருந்து ரெண்டுக்கு வர்றதுக்கும் ரெண்டுல இருந்து ஒன்னு வர்றதுக்கும் கூட்டல் மதிப்புக்கு சமம்ன்றாங்க மூணுல இருந்து ரெண்டு வந்து ரெண்டுல இருந்து ஒன்னு வந்தா என்ன மதிப்பு வருமா ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா என்ன மதிப்பு வருமா அதுதான் மூணுல இருந்து ஒன்னு வந்தாலும் இருக்குன்றாங்க இப்ப இதைத்தான் நம்ம நிரூபிக்கணும் இப்ப நம்ம கேள்விக்கு போலாம் முதல் கேஸுக்கு எடுத்துக்கோங்க நிலை மாற்றம் ஒண்ணு இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க எம்முக்கு எண்ணுக்கும் மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க எம் அம்புக்குறி எண் மூணு அம்புக்குறி ரெண்டுன்னா மூணுன்றது எம் ரெண்டுன்றது எண் ஃபார்முலால போட்டீங்கன்னா நியூ ஈக்குவல் டு இந்த ஆர்சிய பத்தின எந்த தகவலும் இல்லை அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது பை ஒன்னு மைனஸ் எண்ன்றது ரெண்டு ஸோ ரெண்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு பை எம்ன்றது மூணு ஸோ மூணு ஸ்கொயர் நியூ ஈக்குவல் டு ஆர்சி ஒன்னு பை ரெண்டு ஸ்கொயர்னா ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு நாலு மைனஸ் ஒன்னு பை மூணு ஸ்கொயர்னா மூணு மூணு ஒம்பது நியூ ஈக்குவல் டு ஆர்சி இதுக்கு மீச்சிற பொது மதிப்பை கண்டுபிடிங்க நாலு ஒன்பதும் ஒரே வாய்ப்பாட்டில் வராது அப்போ சிம்பிளாக ரெண்டுத்தையும் பிரிக்கிக்கோங்க நாலு ஒம்பதும் பிறக்குனா முப்பத்தாறு கிடைக்கும் நாலு ஒம்பதால் பிறக்குனா முப்பத்தாறு வரும் அப்போ மேலே இருக்கிற ஒன்னையும் ஒம்பதால் பிறக்கு ஒன்று ஒம்பது ஒம்பது கொடுக்கும் மைனஸ் ஒன்பது நாலால் பிறக்குனா முப்பத்தாறு கிடைக்கும் அப்போ மேலே கதை நாலால் பிரிக்கும் அப்போ இங்கே நாலு வந்துடும் அப்போ நியூ ஈக்குவல் டு ஆர்சி ஒம்பதில் நாலு போச்சுன்னா அஞ்சு பை முப்பத்தாறுன்னு கிடைக்கும் இதை ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் இது எதனுடைய நிலை மாற்றமாக நடக்க போகுது இது வந்துட்டு மூணுலேருந்து ரெண்டு போகிறதுக்கு மூணுலேருந்து ரெண்டு போகிறதுக்கான மதிப்பு அப்போ இந்த மதிப்பை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்தது ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் ரெண்டுலேருந்து ஒன்று போகிறத கண்டுபிடிப்போம் இது ரெண்டாவது கேஸில் பார்ப்போம் இங்கே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ரெண்டுலேருந்து ஒன்று போகுது அதே ஃபார்முலா தான் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்சி ஒன்று பை இங்கே என்னன்றது இந்த இடத்துல ஒன்று ஸோ ஒன்று பை ஒன்று ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு ஸ்கொயர் நியூ ஈக்குவல் டு ஆர்சி ஒன்று பை ஒன்று ஸ்கொயர்னா ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு ஸ்கொயர்னா ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு நாலு நியூ ஈக்குவல் டு ஆர்சி ஒன்னையும் நாளையும் பிரிக்கிக்கோங்க நாலு கிடைக்கும் ஒன்று நாலால் பிறக்குனா நாலு வரும் அப்போ மேலே இருக்கிற ஒன்றையும் நாலாக பிரிக்கும் ஒன்று நாலு நாலு மைனஸ் நாலு ஒன்றால் பிறக்குனா நாலு கிடைக்கும் அப்போ மேலே இருக்கிற நம்பரையும் ஒன்றால் பிறக்கு ஒன்று பிறக்கல் ஒன்று ஒன்று நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்சி நாலில் ஒன்று போச்சுன்னா மூணு பை நாலுன்னு வரும் இது ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் சார் ரெண்டு மதிப்பை கிடைச்சிருச்சு இதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ மூணாவது கேஸில் மூணுலேருந்து ஒன்றுக்கு போகிறத நம்ம கண்டுபிடிப்போம் மூணாவது என்ன சொல்கிறாங்க மூணுலேருந்து ஒன்றாவது ஆர்பிட்டலுக்கு குதிக்க போகுது நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்சி ஒன்று பை இங்கே என்னன்றது இங்கே ஒன்று தான் ஸோ ஒன்று ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று பை மூணு ஸ்கொயர்னு வரும் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்சி ஒன்று பை ஒன்று ஸ்கொயர்னா ஒன்று பெருக்கள் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பை மூணு ஸ்கொயர்னா மூணு மூணு ஒம்பது வரும் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்சி ரெண்டுத்துக்கும் ஒம்பதை மீச்சிற பொது மதிப்பை எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ஒம்பதால் பிறக்குனா தான் ஒம்பது கிடைக்கும் அப்போ மேலே இருக்கிற நம்பரையும் ஒம்பதால் பிறக்கு ஒன்று ஒம்பது ஒம்பது மைனஸ் இங்கே வந்துட்டு ஒம்பது ஒரு தடவை ஒம்பது மேலே இருக்கிற நம்பரை ஒன்றால் பிரிக்கும் அப்போ நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்சி எட்டு பை ஒம்பதுன்னு வருமா இது நம்ம மூணுன்னு எடுத்துக்கலாமா இப்போ நம்மளுடைய ரிட்ஸோடைய ஃபார்முலா என்ன மூணுலேருந்து ஒன்று போகிறதுக்கு என்ன மதிப்பு ஆர்சி எட்டு பை ஒம்பது ஈக்குவல் டு மூணுலேருந்து ரெண்டு போகிறதுக்கு என்ன இருக்கு ஆர்சி அஞ்சு பை முப்பத்தி ஆறு அப்புறமா கூட்டல் இங்கே மூணு பை ஆர்சி மூணு பை நாலுன்னு இருக்கு ஆர்சி எட்டு பை ஒம்பது அப்படியே வச்சுக்கோ இது ரெண்டுத்துலேயும் ஆர்சி
இதில் நாலாம் வாய்ப்பாட்டில் நாலு வரும் நாலாம் வாய்ப்பாட்டில் முப்பத்தாறு வரும் ரெண்டும் ஒரே வாய்ப்பாட்டில் வர்றதுனால பெரிய நம்பர் தான் நம்ம கீழே போட்டுக்கணும் முப்பத்தி ஆறை போட்டீங்கன்னா முப்பத்தாறு ஒன்று முப்பத்தாறு ஏன்னா இங்கேயும் முப்பத்தாறு தான் இருக்குது இங்கேயும் முப்பத்தாறு தான் இருக்குது அப்போ மேலே இருக்கிற அஞ்சு அப்படியே எழுதிக்கோ ப்ளஸ்ஸு நாலு வந்து ஒம்பது மடங்கு முப்பத்தாறு வரும் இல்லையா மேலே இருக்கிற மூணு நாலால் பிரிக்கோ மூணு ஒம்பதால் பிரிக்கோ நாலு ஒம்பது முப்பத்தாறு ஸோ மூணு ஒம்பது இருபத்தேழுனு வந்துடும் அப்போ ஆர்சி எட்டு பை ஒம்பது ஈக்குவல் டு ஆர்சி முப்பத்தி ரெண்டு பை முப்பத்தாறுன்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நாலாம் வாய்ப்பாட்டில் இதை அடிக்கலாம் நாலாம் வாய்ப்பாட்டில் இது எட்டு தடவை முப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் இது ஒம்பது தடவை முப்பத்தாறு கிடைக்கும் அப்போ நம்மளுடைய மதிப்பு எப்படி வந்துடும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி எட்டு பை ஒம்பது இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கமும் ஆர்சி எட்டு பை ஒம்பது வந்துருச்சு ஸோ ரிட்ஸுடைய சேர்க்கை விதி வந்து திருப்தி அடையுது ரெண்டு பக்கமும் சமமான மதிப்பு வந்துருச்சு அதுதான் இங்கே கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஷோ தட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தீஸ் ட்ரான்சிஷன் ஒபேஸ் சம் ரூல் சம் ரூல்னால் என்னென்னு தெரியாது நமக்கு இதுதான் இந்த விதி அதாவது மொ கடைசியில் கிடைக்கிற மதிப்பு எப்படி இருக்கணும்னா மற்ற மண்டு மதிப்புகளை கூட்டினதாக கிடைக்கிறதா இருக்கணும் அப்படின்றாங்க இப்போ ரிட்ஸ் சேர்க்கை தத்துவத்தை வந்து இது திருப்தி அடையுது உடன்படுகிறது அல்லது உட்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம நிரூபிக்க முடியும் ஃபார்முலாவில் வேல்யூ எடுத்து போட்டு இந்த ம இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுருக்கணும் இது தெரியாமல் இந்த கணக்கு போட முடியாது இது ரொம்ப முக்கியமான இந்த கணக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு பட் எனக்கு தெரிஞ்சது கேட்க மாட்டாங்க ஸ்டில் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மூணாவது கேள்வி பார்க்கலாம் ஹைட்ரஜன் அணு ஒன்று ஏதோ ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு இருக்காமல் அதோடைய அலை நீளம் கொடுத்துருக்குறாங்க லேம்டாவோட மதிப்பை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி அஞ்சு நானோ மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க நானோனா பத்து பவர் மைனஸ் ஒம்பதுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் எம் போட்டுக்கலாம் மீட்டர் அப்படின்ட்டு இந்த மதிப்பு கொண்ட கதிர்வீச்சினால் கிளர்வுட செய்யப்படுகிறது அது அடிநிலையில் இருக்கான் அது கிளர்ச்சி அடைஞ்சு கிளர்வு நிலைவுக்கு கொண்டு போகிறாங்களாம் அக்கிளர்வு நிலையின் முதன்மை குவாண்டம் எண்ணை கண்டுபிடிங்கன்றாங்க குவாண்டம் எண் எத் கிளர்வு அடைஞ்சா எத்தனாவது வட்டப்பாதையில் போய் உக்கார போகுது அப்படின்றது தான் நம்ம குவாண்டம் எண்ணுக்கு கூப்பிட போகிறோம் அது என்னன்னு கூப்பிட்றாங்க மதிப்பு என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க குவாண்டம் எண்ணுக்கும் இந்த ஆற்றலுக்கும் ஏன்னா இங்கே ஆற்றலை பற்றி எனர்ஜியை பற்றி பேசுறதுனால குவாண்டம் எண்ணுக்கும் ஆற்றலுக்கும் உள்ள உறவு தான் இந்த ஃபார்முலா அப்போ நம்ம முதல்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இருந்துட்டு இந்த இ என்ன எப்படியாவது நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களா இந்த என் மதிப்பை நம்ம இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் அ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இஸ் எக்ஸைட்டட் பை ரேடியேஷன் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஒரு ல ஒரு எனர்ஜியோ ஒரு லைட்டோ ஏதோ ஒன்று அடிக்கிறாங்க தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி அஞ்சு நானோ மீட்டர் வேல்யூவோட அது வந்து அந்த ஹைட்ரஜனை எக்ஸைட் பண்ணுதாமா அப்போ இது எத்தனாவது ரிங்கில் போய் உட்காந்து எத்தனாவது ஆர்பிட்டில் போய் உட்காந்துருக்க போகுது பிரின்சிபல் குவான்டம் நம்பரை கண்டுபிடிங்க அப்படின்றாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் ஃபார்முலா நமக்கு இதுதான் இதில் முதல்ல இஎன் கண்டுபிடிப்போம் இஎன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா கிளர்ச்சி அடைகிறதுக்கான மதிப்பையும் அடிநிலைக்கான மதிப்பையும் இந்த மதிப்பையும் இந்த மதிப்பையும் எடுத்து நீங்கள் கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இஎன் கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இ ஜீரோ ஹைட்ரஜனுடைய அடிநிலை நம்ம ஏற்கனவே முதல் கணக்கிலே பார்த்துருக்குறோம் அதோடைய மதிப்பு மைனஸ் பதிமூணு புள்ளி ஆறு எலக்ட்ரான் வோல்ட் இங்கே மதிப்பு இங்கே முதல் அடிநிலைக்கு மைனஸ் மூணு புள்ளி நாலுன்னு ஒரு மதிப்பு வரும் அதெல்லாம் விட்டுருங்க இப்போ எத்தனாவது பாதையில் போய் உக்கார போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல முதல்ல உக்கார போதா ரெண்டாவதில் போகுதா மூணாவில் போகுதா நாலாவது போகுதான்ட்டு அதை முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்போ நம்ம அந்த ஆட்டில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்க போகிறோம் ஈஸிக்குவல் டு ஹெச்சி பை லேம்டா ஹெச்ன்றது பிளாங்க் மாறிலி ஆறு புள்ளி ஆறு ரெண்டு ஆறு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பெருக்கள் சின்றது ஒளியின் வேகம் மூணு பெருக்கள் பத்து பவர் எட்டு வகுத்தல் அலை நிலத்துறை மதிப்பு வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி அஞ்சு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் ஒம்பது ஸோ இதுக்கு முதல்ல நம்ம தீர்வு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த ரெண்டுத்தையும் பெருக்குங்க அப்போ ஈயோடைய மதிப்பு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணையும் அந்த ஆறு புள்ளி ஆறு ரெண்டு ஆறையும் பெருக்குனா மூணு ஆறு பதினெட்டு மூணு ரெண்டு ஆறு ஏழு மூணு ஆறு பதினெட்டு புள்ளி மூணு ஆறு பதினெட்டு ஒன்று பத்தொம்பது வகுத்தல் தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி அஞ்சு பெருக்கள் பத்து மைனஸ் முப்பத்தி நாலில் எட்டு போச்சுன்னா மைனஸ் இருபத்தி ஆறு வரும் வகுத்தல் கீழே அதே மாதிரி மைனஸ் ஒம்பது இருக்குது அதை அப்படியே வச்சுக்கோ புள்ளி எங்கேயாவது மூணு இடம் வெளில துரத்து அப்போ ஈயோடைய மதிப்பு உங்களுக்கு எப்படி வ
ஒன்று ஒம்பது எட்டு ஏழு எட்டை வந்து தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சால் வகுக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு மடங்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டு அஞ்சு பத்து ரெண்டு ஏழு பதினாலு ஒன்று பதினஞ்சு ரெண்டு ஒம்பது பதினெட்டு ஒன்று பத்தொம்போதுன்னு வரும் மீதி இங்கே ஒரு ஏழு இங்கே ஒரு மூணு இங்கே எட்டு வரும் வகுக்க முடியாது ஜீரோ போட்டு புள்ளி வச்சு இங்கே ஒரு ஜீரோ போடுறோம் ஒரு நாலு மடங்கு போட்டு பார்க்கலாம் நாலு வேணாம் மூணு மடங்கு போட்டு பார்ப்போம் மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு மூணு ஏழு இருபத்தி ஒன்று ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மூணு ஒம்பது இருபத்தி ஏழு ரெண்டு இருபத்தி ஒம்பது ஸோ அஞ்சு இது வந்து ஒரு அஞ்சு இது வந்துட்டு ஒரு எட்டு மடங்கு வரும் மறுபடியும் ஜீரோ போட்டோம்னா எவ்வளோ வரும் இது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு எட்டு மடங்கு போட்டோம்னா என்ன வரும் எட்டு அஞ்சு நாற்பது எட்டு ஏழு ஐம்பத்தாறு நாலு அறுபது எட்டு ஒம்பது எழுவத்தி ரெண்டு நாலு எழுவத்தி ஆறுன்னு வரும் இன்னொரு தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சு போட்டோம்னா என்ன வரும் அஞ்சு ஏழு ஒம்பது ஆறும் வந்துட்டு பதினஞ்சு எட்டு வந்துடும் வேணாம் கிட்டத்தட்ட எட்டு மடங்கே கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ எரியோட மதிப்பு என்ன வரும்னா இருபது புள்ளி மூணு எட்டு பெருக்கள் பத்து மைனஸ் இருபத்தாறும் மைனஸ் மூணும் மைனஸ் இருபத்தொம்பது ஆயிடும் வகுத்தல் கீழே பைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒம்பதும் மைனஸ் பத்து ஆயிடும் அப்போ பைனஸ் பத்து மேலே போயிடுச்சுன்னா இ ஈக்குவல் டு இருபது புள்ளி மூணு எட்டு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் இருபத்தொம்பது பெருக்கள் மைனஸ் பத்து மேலே போச்சுன்னா பத்து பவர் பத்துன்னு ஆகிடும் அப்போ ஈயோடைய மதிப்பு என்னவாயிடும்னா இருபது புள்ளி மூணு எட்டு பெருக்கள் பத்து மைனஸ் இருபத்தொம்போதுல பத்து போச்சுன்னா மைனஸ் பத்தொம்போது ஆற்றல் இங்கே நம்ம ஜூலில் பேசுகிறோம் அதனால நம்ம ஜூலில் எழுதிக்கணும் இதை நம்ம எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக மாற்றணும் ஒரு ஜூலை எப்படி எலக்ட்ரான் ஏன்னா பொதுவாக ஆற்றலுடைய அடிப்படை அழகு ஜூல் தான் பட் இங்கே எலக்ட்ரான்களை பற்றிலாம் நம்ம பேசுகிறதுனால அது எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் மாற்றணும் எப்படி மாற்றலாம்னா ஒரு ஜூல் அப்படின்றது என்னென்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு நாலு ரெண்டு பெருக்கள் பத்து பவர் பதினெட்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்போ இங்கே ஜேக்கு பதிலாக இந்த மதிப்பு அப்படியே எடுத்து போட்டுருங்க அப்போ ஈஸி கொல் டு இருபது புள்ளி மூணு எட்டு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் பத்தொம்போது பெருக்கள் இது வந்துட்டு ஆறு புள்ளி ரெண்டு நாலு ரெண்டு பெருக்கள் பத்து பவர் பதினெட்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கிக்கோங்க ஆறு புள்ளி ரெண்டு நாலு ரெண்டு பெருக்கள் இருபது புள்ளி மூணு எட்டு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு எட்டு நாலு முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று முப்பத்தி மூணு எட்டு ரெண்டு பதினாறு மூணு பதி பத்தொம்போது எட்டு ஆறு நாற்பத்தெட்டு ஒன்று நாற்பத்தி ஒம்போதுன்னு வந்துடும் அப்புறம் மூணு ரெண்டு ஆறு மூணு நாலு பன்னெண்டு மூணு ரெண்டு ஆறு ஏழு மூணு ஆறு பதினெட்டுன்னு வந்துடும் அப்புறம் ஜீரோ 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 ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு நாலு எட்டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு ஆறு பன்னெண்டு ஸோ ஆறு ஒம்பது ஒன்று பத்து பதினேழு இருபத்தொன்னு பத்து பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ரெண்டு ஒன்று புள்ளிக்கப்புறம் இங்கே ஒரு மூணு நம்பர் இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு நம்பர் அஞ்சு நம்பர் தள்ளி புள்ளிவை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ ஈயோடைய மதிப்பு வந்து நூற்றி இருபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு ஒன்றுன்னு போதும் நிறையாலாம் எடுத்துக்க வேணாம் இங்கே பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் பத்தொம்போதுலேருந்து பதினெட்டு போச்சுன்னா பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு ஆகிடும் இங்கே புள்ளி ஏன்னா ஒரு நம்பர் உள்ள தள்ளுறேன் அப்போ இ ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு ரெண்டு ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஒரு நம்பர் உள்ளே போனதுனால பத்து பவர் ஒன்று ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் ஒன்று இருக்கு எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஒன்றையும் மைனஸ் ஒன்றையும் அடிச்சிடலாம் அப்போ இயோட மதிப்பு பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு ரெண்டு ஒன்று எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பகுதியுடைய ஆற்றல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு ரெண்டு ஒன்று ஏற்கனவே அடிநிலைக்கான ஆற்றல் நம்மளுக்கு தெரியும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி வந்து மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதை மொத்த எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ இ டோட்டல் அல்லது இ என் மொத்த எனர்ஜி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏற்கனவே இருக்கிற மைனஸ் பதிமூணு புள்ளி ஆறையும் இந்த மதிப்பையும் கூட்டிக்கோங்க பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு ரெண்டு ஒன்று எலக்ட்ரான் வோல்ட் மேற்கொண்டு கணக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம் இங்கே எனக்கு இடம் பத்தாதனால ஏற்கனவே நம்ம போட்ட பெருக்கள் வகுத்தெல்லாம் நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம கழிக்கிறோம் பதிமூணு புள்ளி ஆறுல இருந்துட்டு பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு ரெண்டு ஒன்று கழிக்கலாம் இங்கே நம்பர் இல்லைனா ஜீரோ போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒம்பது ஏழு எட்டு புள்ளி ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ இ என்னுடைய மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி எட்டு ஏழு ஒம்பது எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு வரும் பெரிய நம்பரில் மைனஸ் இருக்கு இது கிட்டத்தட்ட இயனுடைய மதிப்பு அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளோ வரும்னா மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி எட்டு எட்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு வரும் கிட்டத்தட்ட முக்கியவா ஏன்னா நம்ம வகுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக
இந்த என் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி எட்டு எட்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் பெருக்கல் என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பதிமூணு புள்ளி ஆறு எலக்ட்ரான் வோல்ட் இந்த மதிப்பு கீழே கொண்டு வந்துக்கோங்க என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பதிமூணு புள்ளி ஆறு எலக்ட்ரான் வோல்ட் வகுத்தல் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி எட்டு எட்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் மைனஸையும் மைனஸையும் அடிச்சிடலாம் எலக்ட்ரான் வோல்ட் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அடிச்சிருங்க இப்போ என் ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்ன வரும்னா பதிமூணு புள்ளி ஆறு பை ஜீரோ புள்ளி எட்டு எட்டுன்னு வரும் புள்ளிய ஒரு நம்பர் வெள்ள தள்ளிடுங்க அப்ப இங்க நூத்தி முப்பத்தி ஆறுன்னு வந்துடும் பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்னு வரும் இங்க புள்ளிய ரெண்டு நம்பர் வெள்ள தள்ளிடுங்க அப்ப எண்பத்தி எட்டு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் ரெண்டுன்னு வரும் வகுத்து பாருங்க பதி நூத்தி முப்பத்தி ஆறு நம்ம எண்பத்தெட்டால வகுப்போம் எண்பத்தெட்டு ஒன்னு வந்து எண்பத்தெட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ மீதி என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எட்டு மடங்கு வரும் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு ஆயிடும் ஸோ நாற்பத்தெட்டு வந்துடும் அப்புறம் மறுபடியும் இங்கே புள்ளி வச்சுட்டு இங்கே ஒரு ஜீரோ போடுங்க இது எத்தனை மணி எத்தனை மடங்கு வரும்னு பார்ப்போம் எண்பத்தெட்டு ஒரு ஆறு மடங்கு போட்டால் அதிகமாக வந்துடுமா ஆறு மடங்கு போட்டால் ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு நாலு ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்துடும் ஆறு வேணாம் அஞ்சு மடங்கு போடுவோம் அப்போ இதோடைய மதிப்பு என்ன வரும்னா அஞ்சு எட்டு நாற்பது அஞ்சு எட்டு நாற்பது நாலு நாற்பத்தி நாலு வரும் மீதி நாலு ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துடும் மறுபடியும் வந்துட்டு எட் எண்பத்தெட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு மடங்கு ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு நாலு பெருக்கள் மேலே பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் கீழே பைனஸ் ரெண்டு மேலே போச்சுன்னா பத்து பவர் ரெண்டுன்னு ஆகிடும் அப்போ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு நாலு பெருக்கள் ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா பத்து பவர் ஒன்று இருக்கும் பத்து பவர் ஒன்று பத்து இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கணும்னா பதினஞ்சு புள்ளி நாலுன்னு வந்துடும் இதுக்கு நீங்கள் மூலம் கண்டுபிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் பட் இதில் மேட்ரு என்னென்னா எண்ணுன்ற மதிப்பு வந்து ஒரு முழு எண்ணாக தான் எப்பயுமே இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்ட்டு ஸோ அதனால் நான் முழு எண்ணை உற்ப கொண்டு வர்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பதினஞ்சு புள்ளி நாலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு முழு எண்ணுக்கு கொண்டு போய்க்கிறேன் ஏன்னா அது வருக இங்கே ஸ்கொயர் பண்ண மாதிரி இருக்கு இல்லையா அப்போ எண் பதினஞ்சு புள்ளி நாலுக்கு பக்கத்தில் பதினாறு எடுத்துக்கிறேன் பதினாறுன்றது ஒரு முழுமையான ஒரு வர்க்க எண் ஏன்னா நாலு ஸ்கொயர் தான் பதினாறு பதினஞ்சு எடுத்துக்கலாமே நீங்கள் ஏன்னா பதினஞ்சுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பண்ண முடியாது பதினஞ்சு இங்கே எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுவீங்க பண்ண முடியாது புள்ளியில் தான் வரும் அப்போ எனக்கு முழு நம்பர் வேணுன்றதுனால எனக்கு முழு வர்க்க நம்பர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ பதினஞ்சு புள்ளி நாலுக்கு நான் பதினாறாக எடுத்துக்கிறேன் அப்போ என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பதினாறு வந்து நம்ம நாலு ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸ்கொயரும் ஸ்கொயரும் அடிச்சுட்டா என்னோட மதிப்பு நாலுன்னு கிடைக்கும் இது ஒரு பகுதி மட்டும்தான் ஸோ இப்போ அதுலேயே ரெண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா show that total number of lines in emission spectrum is n into n minus 1 by 2 nu kekranga veliyidu niramalayil varigalin motta ennikai vandu n perukkal n minus 1 by 2 nu irukkan idu eppadi nirupikkala nu paarkalam ethana varigal ethana vandu kodugal vandu uruvaagum apdindradha adipadaiya vechi dhaan andha kanaka nama poda mudiyum so gavanama paarenga idhukku 10th ku la nama poi konja concept edukkara maari irukum udharanathukku ஒரு அணு இருக்கு அணு கரு இருக்கு ஆர்பிட்டல்கள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒன்னுல இருந்து ஓகேவா ரெண்டுக்கு போகணும் மொத்தமா எத்தனை வட்டப்பாதைகள் இருக்குன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்கு ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு போறப்ப அது ஒரு வரிகளை கொடுக்கும் ரெண்டுல இருந்து மூணு போறப்ப அது ரெண்டு வரிகள் கொடுக்கும் ரெண்டு ஜம்ப் தான் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு போகலாம் ரெண்டுல இருந்து மூணு போகலாம் மூணு வட்டப்பாதைகள் இருந்தாலுமே ரெண்டு ரெங்கு ரெண்டு ரெங்கு தான் இருக்கு ரெண்டு ஜம்ப் தான் பண்ணவும் முடியும் அப்ப மொத ஜம்புக்கு ஒரு வரி கொடுக்கும் ரெண்டாவது ஜம்புக்கு ரெண்டு வரி கொடுக்கும் மூணாவது மூணு லைன் கொடுக்கும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் எனக்கு என் வட்டப்பாதை இருக்குன்னா எத்தனை குதி எத்தனை ஜம்ப் நடக்கும் இங்க மூணு வட்டப்பாதை இருந்தால ரெண்டு ஜம்ப் நடந்திருக்கு ஒன்னு கம்மியா இருக்கு அப்ப எண் இருந்தா எனக்கு என்ன இருக்கும் என் மைனஸ் ஒன் ஜம்ப் நடந்திருக்கும் இது வந்து ஒரு அருத்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன்ல இருக்கு ஓகேவா இது வந்து ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் இருக்கு கூட்டுத்தொடர் வரிசையை நம்ம வந்து டென்த்தில் படிச்சிருப்போம் இதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா என் பெருக்கள் என் மைனஸ் ஒன் பை டூ இதை தான் அவங்க காட்ட சொல்கிறாங்க நம்ம ஒரு வரி ரெண்டு வரி மூணு வரின்னு கூட்டிட்டே போகிறப்ப இது எனக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனில் கிடைக்குது அதை வச்சு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம நிரூபிச்சிக்கலாம் ஜஸ்ட் அது ஃபார்முலா தானா நிரூபிக்க சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதில் இருந்து எத்தனை வரிகள் கிடைக்கும் நமக்கு கிடைச்ச மதிப்புக்கு அப்படின்னு பாக்குறாங்க என்ன நாலுன்னு கிடைச்சது இல்லையா அப்ப அந்த நாளை இங்க பயன்படுத்தினா எத்தனை வரிகள்
வெளியிட நிறமாலையில் சாத்தியமாகும் வரிகளின் எண்ணிக்கை வந்து ஆறுன்றாங்க என்ன நாலுன்னா அதுக்கான வரக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் வந்து ஆறு லைன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கணக்கு தான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபார்முலா தான் இந்த அடிப்படையான ஃபார்முலா முதல்ல வச்சு ஆட்டல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆட்டல் மதிப்பு எடுத்து இதில் போட்டிருக்கிறேன் போட்டு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அடுத்த கேள்வியான ஃபோர்த் கொஷின் பார்க்கலாம் புவியின் அடர்த்தியும் அணுக்கருவின் அடர்த்தியும் ஒன்றாக இருக்குமானால் புவியின் ஆரத்தை கணக்கிடுகின்றாங்க கேல்குலேட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் எர்த்துடைய ரேடியஸ் கேட்குறாங்க பூமி வந்து ஒரு கோள வடிவத்தில் இருக்கும் அதோடைய ஆரம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதோடைய ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஒரு மதிப்பே இருக்கு பட் இங்கே கேள்விக்கான அர்த்தம் என்னன்னா இந்த பூமியே ஒரு அணுக்கொரு சைஸில் இருக்குன்னா அப்போ அதோடைய ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அதோடைய ஆரம் எவ்வளோ இருக்கும்னு கேட்குறாங்க கேல்குலேட் த ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் இஃப் டென்சிட்டி ஆஃப் எர்த் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் அப்படின்றாங்க எர்த்தோடைய அடர்த்தியும் அணுக்கருவோடைய அடர்த்தியும் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா அந்த சமயத்துல நமக்கு பூமியுடைய ரேடியஸ் ஆரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் கொடுக்கல கேள்வியில பட் அதை நீங்க புக்லயும் எங்கேயும் இல்ல நம்ம அதை ஞாபகம் தான் வச்சுக்கணும் அது வந்துட்டு ஒரு அணுக்கருவோடைய அடர்த்தி டென்சிட்டி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இந்த வேல்யூ நான் தரேன் இந்த வேல்யூவை எழுதி வச்சு படிச்சுக்கோங்க இந்த கணக்கு போகிறதுக்கு அந்த வேல்யூ தேவை அந்த வேல்யூ என்னென்னா ரெண்டு புள்ளி மூணு பெருக்கள் பத்து பவர் பதினேழு கேஜி எம் பவர் மைனஸ் மூணு இதுதான் நம்மளுடைய ஒரு அணுக்கருவுடைய அடர்த்தி டென்சிட்டி அல்லது அடர்த்தியை நம்ம ரோ அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ அணுக்கருவுடைய அடர்த்தி டென்சிட்டி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் எர்த் பூமியோட அடர்த்தியும் சமமாக தான் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதோடைய மதிப்பு வந்து ரெண்டு புள்ளி மூணு பெருக்கள் பத்து பவர் பதினேழு நமக்கு அடர்த்திக்கு ஃபார்முலா தெரியும் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு நிறை பை கன அளவு மாஸ் பை வால் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து போடுங்க ரோவோட வேல்யூ டென்சிட்டி அடர்த்தியோட வேல்யூ ரெண்டு புள்ளி மூணு பெருக்கள் பத்து பவர் பதினேழு ஈக்குவல் டு நிறையுடைய மதிப்பு என்ன மாஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது ஏழு பெருக்கள் பத்து பவர் இருபத்தி நாலு வீன்றது கன அளவு பூமி ஒரு கோண வடிவத் ஒரு கோள வடிவத்தில் இருக்கும் ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்கும் கோலத்தின் கன அளவு ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கோலத்துடைய கன அளவு வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் ஃபார்முலா வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த நாலு பை மூணு பை ஆர் கியூப் இந்த பக்கம் கொண்டு போங்க அப்போ என்ன வரும் வகுத்தலன் தாண்டி போனால் பெருக்கல் ஆகிடும் நாலு பை மூணு பெருக்கள் பையிக்கு மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு பெருக்கள் ஆர் கியூபு பெருக்கள் இங்கே இருக்கிற ரெண்டு புள்ளி மூணு பெருக்கள் பத்து பவர் பதினேழு ஈக்குவல் டு அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது ஏழு பெருக்கள் பத்து பவர் இருபத்தி நாலு எல்லாத்தையும் பெருக்கி மூணால் வகுத்துக்கலாம் ஸோ நாலும் ரெண்டு புள்ளி மூணையும் பெருக்கினீங்கன்னா நாலு மூணு பன்னெண்டு நாலு ரெண்டு ப எட்டு எட்டு ஒன்று ஒம்பது வரும் ஒம்பது புள்ளி ரெண்டுன்னு வரும் அதோட மூணு புள்ளி ஒன்றுனால பெருக்குங்க மூணு புள்ளி ஒன்றுனால பெருக்கினீங்கன்னா ரெண்டு நாலு எட்டு ரெண்டு ஆறு வரும் ஒம்பது நாலு முப்பத்தாறு ஒம்பது ஒன்று ஒம்பது மூணு பன்னெண்டு ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு ஒன்று இருபத்தி எட்டுன்னு வரும் ஸோ எட்டு 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 ரெண்டு புள்ளிக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டு நம்பர் இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்கு மூணு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வைக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இருபத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு எட்டு எட்டுன்னு வரும் இந்த மூணையுமே இதையும் 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 பெருக்கினீங்கன்னா கீழே ஒரு மூணு இருக்கலாம் அதில் வகுத்துருங்க மூணால் பகுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மூணு ஒம்பது வந்து இருபத்தி ஏழு வரும் அப்புறம் ஒன்று வரும் ஒன்றை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது புள்ளி இருக்கு இல்லையா புள்ளி வச்சு எட்டை இறக்கிடுங்க ஒம்பது ஆறு வந்து பதினெட்டு வரும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் எட்டை இறக்குங்க ஒம்பது ரெண்டு வந்து ஆறு கிடைக்கும் சரி மூணு ரெண்டு ஆறு கிடைக்கும் மீதி எட்டு ரெண்டு எட்டு போட்டிங்கன்னா மூணு ஏழு மூணு ஒம்பது வந்து இருபத்தி ஏழு கிடைக்கும் போதும் இதை எடுத்துக்கோங்க அப்போ ஒம்பது புள்ளி ஆறு ரெண்டு ஒம்பது பெருக்கள் இங்கே ஒரு பத்து பவர் பதினேழு இருக்கு பெருக்கள் ஆர் கியூப் ஈக்குவல் டு அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது ஏழு பெருக்கள் பத்து பவர் இருபத்தி நாலு இந்த மதிப்பு அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துக்கோங்க அப்போ ஆர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது ஏழு பெருக்கள் பத்து பவர் இருபத்தி நாலு வகுத்தல் ஒம்பது புள்ளி ஆறு ரெண்டு ஒம்பது பெருக்கள் பத்து பவர் பதினேழு புள்ளி எங்கேயோ ரெண்டு இடம் வெள்ளை தள்ளிடுங்க ஆர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழுன்னு வந்துடும் ரெண்டு இடம் வெளில போனதுனால மைனஸ் ரெண்டு
ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழையும் ஒம்பது ஆறு ரெண்டு ஒம்பதையும் வகுத்தீங்கன்னா வகுக்க முடியாது சின்ன நம்பராக இருக்குது ஜீரோ போட்டு புள்ளி வச்சு இங்கே ஒரு ஜீரோ போடுங்க இப்பையும் வகுக்க முடியாது சின்ன நம்பராக இருக்குது ஜீரோ போட்டு இங்கே ஒரு ஜீரோ போடுங்க இது ஒரு ஆறு மடங்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆறு ஒம்பது ஐம்பத்தி நாலு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு அஞ்சு பதினேழு ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு ஒன்று முப்பத்தி ஏழு ஆறு ஒம்பது ஐம்பத்தி நாலு மூணு ஐம்பத்தி ஏழுன்னு வரும் ஸோ ஆறு ரெண்டு ஒம்பது ஒன்றுன்னு வரும் ஜீரோ போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மடங்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டு ஒம்பது பதினெட்டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு அஞ்சு ரெண்டு ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டு ஒம்பது பதினெட்டு ஒன்று பத்தொம்போதுன்னு வரும் ஸோ மீதி வந்து ரெண்டு அவ்வளோதான் ரெ ரெண்டு மட்டும்தான் மீதி இருக்குது கிட்டத்தட்ட இதை நமக்கு போதும் ஆர் கியூபோட மதிப்பு என்ன வந்திருக்குன்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறு ரெண்டு பெருக்கள் பத்து இருபத்தி நாலு ரெண்டு போச்சுன்னா இருபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் கீழே பதினேழு ரெண்டு மூணு போச்சுன்னா பதினாலு கிடைக்கும் அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறு ரெண்டு பெருக்கள் பத்து பவர் இருபத்தி ரெண்டு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் பதினாலு ஆகிடும் இது மேலே போச்சுன்னா அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறு ரெண்டு பெருக்கள் பத்து பவர் இருபத்தி நாலில் பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டில் பதினாலு போச்சுன்னா உங்களுக்கு மீதி எட்டு கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய ஆரத்தோட மதிப்பு ஆறு கியூப்ன்றால் நம்ம மீட்ரு கியூபில் வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த மதிப்புக்கு நம்ம ஆர் பவர் மூணு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஆர் பவர் மூணு ஆர் பவர் மூணு ஈக்குவல் டு இந்த மதிப்பு கிடைச்சிருக்கு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறு ரெண்டு பெருக்கள் பத்து பவர் எட்டுன்னு கிடைச்சிருக்கு இப்ப இதுல ஆறு மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப நம்ம ஆறு கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த மூணு இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் சரியா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு பக்கமும் ஆர் பவர் மூணு இருக்கு இல்லையா மேல ரெண்டு பக்கமும் பவர் ஒன்னு பை மூணால நாம பெருக்க போறோம் இப்ப இந்த பக்கம் என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறு ரெண்டு பெருக்கள் பத்து பவர் எட்டு பவர் ஒன்னு பை மூணு ஆயிடும் இப்ப இந்த மூணையும் இந்த மூணையும் அடிச்சிடலாம் ஆறோட மதிப்பு என்ன வரும்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறு ரெண்டு பெருக்கள் பத்து பவர் எட்டுன்னு வரும் பவர் ஒன்னு பை மூணு இப்ப வேற ஒரு பிரச்சனை நமக்கு இந்த பக்கம் எப்படி நான் ஒன்று பை மூணை கையாளுறது அப்படின்றது ஒரு சிரமமான ஒரு விஷயம் இந்த எட்டு குறைந்த பட்சம் இந்த மூணுல அடிக்கப்படுற ஒரு நம்பராவது நம்ம மாத்திரம் சரியா அப்ப இது ரெண்டா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம்னா முதல்ல உள்ள இருக்கிற நம்பர் எளிமையா மாத்திக்கலாம் முதல்ல இந்த எட்ட இந்த மூணால அடிப்படுற மாதிரி நான் மாத்திக்க போறேன் அப்படின்னா என்ன பண்றேன் இந்த எட்டை நான் மூணா கொண்டு வர போறேன் இல்ல ஆறா கொண்டு வரலாம் இல்ல ஒன்பதா கொண்டு வரலாம் அப்பதான் மூணால நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ண முடியும் அடிக்க முடியும் அதுக்கு என்ன பண்றேன்னா ஆறு ஈக்குவல் டு இந்த புள்ளிய அஞ்சு இடம் நான் உள்ள தள்ள போறேன் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலாவது இடத்துக்கு நம்பர் இல்ல ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அஞ்சாவது இடத்துக்கு நம்பர் இல்ல ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அப்ப மதிப்பு என்ன வரும்னா அறுபத்தி ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோன்னு வரும் புள்ளி அஞ்சு இடம் அகந்துச்சுன்னா பெருக்கள் அஞ்சு இடம் வெளியில போனதுனால மைனஸ் அஞ்சு பெருக்கள் பத்து பவர் எட்டு இருக்கு பவர் ஒன்னு பை மூணு ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் பெருக்கள் பத்து எட்டுல அஞ்சு போச்சுன்னா மூணு கிடைக்கும் பவர் ஒன்னு பை மூணு இந்த பவர்ல இருக்கிற ஒன்னு பை மூணு இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் பொதுவானது தான் அப்ப ஆர் ஈக்குவல் டு ஆறு ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ பவர் ஒன்னு பை மூணு பெருக்கள் பத்து பவர் மூணு பவர் ஒன்னு பை மூணு இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவான மதிப்பு தானே இந்த மூணையும் மூணையும் அடிச்சிடலாம் அப்ப அங்க என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறோட மதிப்பு அறுபத்தி ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ பவர் ஒன்னு பை மூணு பெருக்கள் பத்துன்னு மட்டும் இருக்கும் இப்ப உள்ள இருக்கிற மதிப்புக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த பத்தோட நம்ம பிரிக்கலாம் அறுபத்தி ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோக்கு எப்படி நம்ம மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு முதல்ல பாக்கலாம் கண்டுபிடிக்கிற மதிப்ப பத்தோட நம்ம பெருக்கிக்கலாம் சோ அறுபத்தி ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோக்கு முப்படி மூலம் கியூப் ரோட் கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனா ஆனா உங்களுக்கு ஐ திங்க் எடுத்துக்காட்டு வந்துட்டு ஒன்பது புள்ளி ஏழுல உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அந்த ஃபார்முலா தான் இது சிம்பிளா ஒரு கியூப் ரோட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா மதிப்பு அள்ளி போட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் முதல்ல எக்ஸ்னா என்ன ஏன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த ஃபார்முலால பயன்படுத்திக்கலாம் எக்ஸ்னா இந்த நம்பருக்கு மிக பக்கத்துல வரக்கூடிய முப்படி மூலம் உதாரணத்துக்கு ஒன்னு பவர் மூணுன்னா நம்ம ஒன்னு பெருக்கள் ஒன்னு பெருக்கள் ஒண்ணு வந்து எட்டு எடுக்கலாம் மூணு சாரி ஒன்னு எடுக்கலாம் ரெண்டு பவர் மூணுனா ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு பெருக்குனா எட்டு வரும் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கிறப்ப பதினெட்டு பவர் மூணு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு பெருக்கள் பதினெட்டு வந்துட்டு எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு எட்டு ஒன்று எட்டு எட்டு ஆறு
நம்ம இந்த பதினெட்டு எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா பதினெட்டு பதினெட்டுடைய மூணு மடங்கு தான் நமக்கு வந்துட்டு இந்த மதிப்பு கிடைச்சது அஞ்சு எட்டு மூணு ரெண்டு அதனால பதினெட்டு மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்ப ஏன்றது என்னன்னா இந்த மதிப்பு ஃபுல் இருக்கு இல்லையா அறுபத்தி ரெண்டு ஆறாயிரத்தி இருநூறு அப்படியே எடுத்துக்கோம் இந்த ரெண்டு மதிப்பையும் எடுத்து இந்த ஃபார்முலால போடலாம் அப்ப என்ன ஆகும் எக்ஸ்ன்றது பதினெட்டு அப்புறமா என்ன இருக்கு பதினெட்டு பவர் மூணு பிளஸ் ரெண்டு பெருக்கள் ஆறாயிரத்தி இருநூறு வகுத்தல் கீழே என்ன இருக்கு ரெண்டு பெருக்கள் பதினெட்டு பவர் மூணு பிளஸ் ஏவோட மதிப்பு ஆறாயிரத்தி இருநூறு இதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் கண்டுபிடிப்போம் பதினெட்டு பெருக்கள் இதெல்லாம் நீ எக்ஸாம்ல காட்ட தேவையில்ல சைடில் நீங்க போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் பதினெட்டு பவர் மூணுன்றது பதினெட்டு பெருக்கள் பதினெட்டு பெருக்கள் பதினெட்டு இது அஞ்சு எட்டு மூணு ரெண்டுன்னு கிடைச்சது நமக்கு அஞ்சு எட்டு மூணு ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டையும் ஆறாயிரத்தி இரநூறு பெருக்கினீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு ஆறு பன்னெண்டு கிடைக்கும் வகுத்தல் ரெண்டையும் இந்த பதினெட்டு பவர் மூணு இதுதான் இல்லையா இதை ரெண்டால பெருக்கிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு மூணு ஆறு ரெண்டு எட்டு பதினாறு ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஒன்று பதினொன்று ஸோ பதினொன்று அறுநூத்தி அறுபத்தி நாலு பிளஸ் ஆறாயிரத்தி இரநூறு இப்போ பதினெட்டு பெருக்கள் இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டுங்க பன்னெண்டு நானூறு அஞ்சு எட்டு மூணு ரெண்டு கூட்டினீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ரெண்டு எட்டு ஒன்று வரும் ஸோ ஒன்று எட்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு வரும் வகுத்தல் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டுக்கோங்க ஒன்று ஒன்று ஆறு ஆறு நாலு ஆறாயிரத்தி இரநூறு ஸோ நாலு ஆறு எட்டு ஏழு ஒன்று வரும் ஒன்று ஏழு எட்டு ஆறு நாலு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் டிவைட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் பெருசாக தான் போகும் பட் இதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிரமப்படுறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட் ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் எடுத்து போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒன்று எட்டு ரெண்டு மூணு ரெண்ட ஒன்று ஏழு எட்டு ஆறு நாலால் வகுத்துருங்க ஒரு மடங்கு வகுக்கும் ஒன்று ஏழு எட்டு ஆறு நாலு கழிச்சிங்கன்னா எட்டு வரும் இங்கே ஒரு ஆறு வரும் இங்கே ஒரு மூணு வரும் இங்கே எதுவும் வராது அப்புறமா புள்ளி வச்சுட்டுக்கோங்க ஜீரோ போடுங்க வகுக்க முடியாது சின்ன நம்பராக இருக்கிறதெல்லாம் மறுபடியும் ஜீரோ போட்டு இங்கே ஜீரோ போட்டுக்கோ இது ஒரு ரெண்டு மடங்கு வரும் போதும் அப்போ இங்கே என்ன வருதுனா பதினெட்டு பெருக்கள் ஏன்னா பதினெட்டு வெளியில் இருக்கு இல்லையா அதோட இந்த ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ரெண்டாக பெருக்கிக்கணும் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ரெண்டாக பெருக்கினீங்கன்னா பதினெட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு எட்டு ஒன்று எட்டு ரெண்டு ஜீரோ ஒன்று ஸோ ஆறு மூணு எட்டு ஒன்று வரும் புள்ளிக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் ஸோ நம்பர் புள்ளி வந்து இங்கே வரும் இப்போ இதோடைய மதிப்பு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஈக்குவல் டு பதினெட்டு புள்ளி மூணு ஆறுன்னு வந்துடும் ஓகேவா பெருக்கள் பத்து இருக்கு அப்போ ஆறோட மதிப்பு நூற்றி எண்பத்தி மூணு புள்ளி ஆறுன்னு வரும் ஆறத்தை நம்ம என்ன யூனிட்டில் எழுத போகிறோன்னா நம்ம மீட்டரில் எழுத போகிறோம் நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஆன்சரு நூற்றி எண்பது மீட்டர்னு போட்டிருப்பாங்க ஆறு ஈக்குவல் டு கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பது மீட்டர்னு போட்டிருப்பாங்க ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு பக்கத்தில் தான் வந்திருக்கு நம்ம மூலங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சி எல்லாமே போட்டிருப்போம் அவங்க கேல்குலேட்டர் வச்சு போடுறப்ப ரொம்ப துல்லியமாக போட முடியும் நமக்கு எக்ஸாமில் கேல்குலேட்டர்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி முறையில் தான் நம்ம சம போட்டாகணும் ஸோ இதுதான் நம்ம நாலாவது கணக்கு இந்த மூலம் கண்டுபிடிக்கிறது தவிர மீது எல்லாமே இந்த கணக்கில் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப் தான் இது வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப எளிமையாக போட்டுருவீங்க இந்த மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் திணறக்கூடாதுன்றது இந்த ஃபார்முலா நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி போட்டுக்கோங்க இது கேள்வி நம்பர் நாலு நம்ம அடுத்தது அஞ்சாவது கேள்வி பார்க்கலாம் சில்வர் அணுக்கருவின் நிறை இழப்பு மாஸ் டிஃபெக்ட் கேட்குறாங்க டெல்டா எம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க மற்றும் ஒரு நியூக்ளியானுக்கான பிணைப்பு ஆற்றல் பைண்டிங் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் சின்ன ஃபார்முலா தான் நம்ம ஏற்கனவே லெசனில் பார்த்துருப்போம் இதுதான் பிணை நிறை இழப்புக்கும் இது வந்து பிணைப்பு ஆற்றலுக்கான ஃபார்முலா மதிப்புகள் எடுத்து போய் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் ஸோ டெல்டா எம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெல்டா எம் ஈக்குவல் டு இசட்டுன்றது அணு எண் இந்த அணு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏஜி சில்வர் இது கொடுத்துருக்குறாங்க நாற்பத்தி ஏழு கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க மேலே வந்து நூற்றி எட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க கீழே கொடுத்துருக்க இந்த மதிப்பு தான் நம்மளுடைய அணு எண் இசட்டோட மதிப்பு அப்போ இசட்டுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் நாற்பத்தி ஏழு பெருக்கள் புரோட்டானின் நிறை ஒரு புரோட்டானுடைய மாஸ் புரோட்டானின் நிறை எம்பின்றது ப்ரோ மாஸ் ஆஃப் புரோட்டான்னு சொல்லுவாங்க அது புரோட்டானின் நிறை வந்துட்டு இதுதான் இந்த மதிப்பு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெருக்கிக்கோங்க ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஏழு எட்டு ரெண்டு அஞ்சு யூ ஒரு புரோட்டான் எவ்வளோ நிறையோடு இருக்குன்னா இதுதான் அதோடைய மதிப்பு ப்ளஸ்
இப்ப n ஈக்குவல் டு நூத்தி அம் சாரி நூத்தி வராது எவ்வளோ வரும்னா நூத்தி எட்டு மைனஸ் நாற்பத்தி ஏழு பண்ணிங்கன்னா ஒன்று இது வந்து அறுபது வரும் ஸோ அறுபத்தி ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ எண்ணுக்கு மதிப்பு அறுபத்தொன்னு அறுபத்தொன்று பெருக்கள் ஒரு நியூட்ரானுடைய நிறையோட மதிப்பு இது இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ எட்டு ஆறு ஆறு அஞ்சு யூ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டிட்டு கழித்தல் அந்த சில்வருடைய நிறைய எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிற எம்ன்றது மாஸ் கேள்வியிலே கொடுத்துருக்குறாங்க சில்வர் அணுவின் நிறை கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மதிப்பை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் நூற்றி ஏழு புள்ளி ஒம்பது ஜீரோ அஞ்சு ஒம்பது நாலு ஒம்பது இதுவும் யூ தான் இதையெல்லாம் நீங்கள் பெருக்கி கழிச்சுக்க வேண்டிதான் ஸோ முதல்ல நாற்பத்தி ஏழையும் இந்த ஒன்று புள்ளி ஜீரோ இந்த மதிப்பையும் நம்ம பெருக்குவோம் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஏழு எட்டு ரெண்டு அஞ்சு பெருக்கள் நாற்பத்தி ஏழு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு ஏழு ரெண்டு பதினாலு மூணு பதினேழு ஏழு எட்டு ஐம்பத்தாறு ஒன்று ஐம்பத்தி ஏழு 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 நாற்பத்தொம்பது அஞ்சு ஐம்பத்தி நாலு ஜீரோ ஏழு நாலு அஞ்சு இருபது நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பத்து நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று முப்பத்தி மூணு நாலில் இருபத்தெட்டு மூணு வந்து முப்பத்தி ஒன்று ஜீரோ அப்புறம் இந்த நாலு அஞ்சு ஏழு 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 ஆறு மூணு ஏழு நாலு புள்ளிக்கு அப்புறம் இங்கே அஞ்சு ஆறு நம்பர் இருக்கு அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ நாற்பத்தி ஏழு ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு ஆறு ஏழு 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 அஞ்சு இருக்கு ப்ளஸ் இது ரெண்டையும் பெருக்கிக்கோங்க ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ எட்டு ஆறு ஆறு அஞ்சையும் அறுபத்தொன்னையும் பெருக்கிக்கலாம் அப்போ அஞ்சு ஆறு ஆறு எட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஆறு அஞ்சு முப்பது ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு மூணு முப்பத்தி ஒம்பது ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு மூணு முப்பத்தொம்பது ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு மூணு ஐம்பத்தி ஒன்று ஜீரோ ஆறு ஸோ அஞ்சு ஆறு அஞ்சு எட்டு ரெண்டு அஞ்சு ஒன்று ஆறு புள்ளிக்கப்புறம் ஆறு நம்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ கிட்டத்தட்ட அறுபத்தொன்று புள்ளி இங்கே யூ போட்டுக்கலாம் ஸோ அறுபத்தி ஒன்றையும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் இதை ரெண்டுத்தையும் பெருக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் புள்ளி வந்து புள்ளிக்கப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு நம்பர் இருக்குது ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு நமக்கு ஆன்சர் வந்து அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு எட்டு ஆறு அஞ்சுன்னு வரும் அதுக்கு ஒரு யூ போட்டுக்கோ மைனஸ் இங்கே இருக்கிற நூற்றி ஏழு புள்ளி ஒம்பது ஜீரோ அஞ்சு ஒம்பது நாலு ஒம்பது யூ மறுபடி இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கலாம் ஸோ இதோட நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு ஆறு ஏழு 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 அஞ்சு கூட்டினீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு பத்து ஏழு ஆறு பதிமூணு ஒன்று பதினாலு ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டு ஒன்று பதிமூணு எட்டு ஏழு பதினஞ்சு ஒன்று பதினாறு ரெண்டு ஆறு எட்டு ஒன்று ஒம்பது அஞ்சு மூணு எட்டு எட்டு நூற்றி எட்டு புள்ளி நூற்றி எட்டு புள்ளி எட்டு ஒம்பது ஆறு மூணு நாலு ஜீரோ ரெண்டுலையுமே யூ இருக்கு யூ போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஃபோர் நைன் யூ இது ரெண்டுத்தையுமே கழிங்க ஒன் ஜீரோ சார் கீழே அப்படி கழிச்சிடலாமா ஏற்கனவே ஒரு நம்பர் எழுதியிருக்கேன் இதுக்கு கீழே நூற்றி ஏழு புள்ளி ஒம்பது ஜீரோ அஞ்சு ஒம்பது நாலு ஒம்பதுன்னு வரும் இது ஒரு மடங்கு வரும் இது ஒம்பது வரும் இது வந்துட்டு மூணு மடங்கு வரும் இது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இது ஒம்பது ஆகிடும் இது ஒரு ஒம்பது ஆகிடும் இது புள்ளி ஜீரோ ஸோ ஆன்சர் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது ஜீரோ மூணு ஒம்பது ஒன்று யூன்னு கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய டெல்டா எம் மாஸ் டிஃபெக்ட் அல்லது ஃபஸ்ட்டு கேள்வியில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறை இழப்பு அப்படின்றதுக்கான மதிப்பு டெல்டா எம்க்கான மதிப்பு ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு மாஸ் டிஃபெக்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் உங்களுடைய நிறையுடைய இழப்பு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டெல்டா எம் தான் மாஸ் டிஃபெக்ட் அல்லது நிறை இழப்பு எம்ன்றது நிறைய குறிக்குது மற்றும் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு நியூக்ளிக்கான பிணைப்பு ஆற்றல் ஒரு நியூக்ளியான கண பிணைப்பு ஆற்றல் பைண்டிங் எனர்ஜி பெர் நியூக்ளியான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கும் நம்ம புக்கில் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறாங்க நான் ஏற்கனவே விலக்கி இருக்கிறேன் பைண்டிங் எனர்ஜி ஒரு நியூக்ளியானுக்கான ஃபார்முலா வேணா டெல்டா எம் பெருக்கல் சி ஸ்கொயர் பை நம்மளுடைய நிறை எண் ஏன்றது இங்கே நிறை எண்ணாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் நிறை எண்ணாக இந்த மதிப்பில் கொடுத்துருக்க நூற்றி எட்டு ஸோ ஏன்றது இங்கே நூற்றி எட்டாகவும் 
இந்த டெல்டா எம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சி ஸ்கொயர் மதிப்புலாம் வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ பிஇ பாருடைய மதிப்பு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா எம்ன்றது ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது ஜீரோ மூணு ஒம்பது ஒன்று பெருக்கள் யூ வர இருக்கு அந்த யூவையும் சேர்த்திக்கோங்க யூ பெருக்கள் சி ஸ்கொயர் வகுத்தல் ஏன்றது நிறைய எண் மாஸ் நம்பர் நூற்றி எட்டு யூவையும் சி ஸ்கொயரும் சேர்த்து நான் உங்களுக்கு லெசன் நடத்துகிறப்பையும் ஒரு மதிப்பு கொடுத்துருந்தேன் ஏன்னா யூவுக்கான மதிப்பு ஒரு அணுநிறை அழகுடைய மதிப்பு ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டையும் சி ஸ்கொயரையும் பெருக்கணும் சின்றது ஒளியின் வேகம் அதோடைய மதிப்பையும் பெருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு மதிப்புக்கு பதிலாக அப்படியே இந்த மதிப்பை பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒன்று ஒன்று போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அது தேவையில்லை டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் யூ சி ஸ்கொயருடைய மதிப்பு வந்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது ஜீரோ மூணு ஒம்பது ஒன்று பெருக்கள் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் வகுத்தல் நூற்றி எட்டு இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கிக்கோங்க ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது ஜீரோ மூணு ஒம்பது ஒன்று பெருக்கள் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஒரு மடங்கு ஒன்று ஒம்பது மூணு ஜீரோ ஒம்பது ஒம்பது ஜீரோ வரும் மூணு ஒன்று மூணு மூணு ஒம்பது இருபத்தி ஏழு மூணு மூணு ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டு பதினொன்று மூணு ஒம்பது இருபத்தி ஏழு மூணு ஒம்பது இருபத்தி ஏழு ரெண்டு இருபத்தி ஒம்பது ஸோ அடுத்தது ஒம்பது ஒன்று ஒன்பது ஒம்பது ஒம்பது வந்து எண்பத்தி ஒன்று ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு எட்டு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு கொடுக்கும் ஒம்பது ஒம்பது வந்து எண்பத்தி ஒன்று ஒம்பது ஒம்பது ஒன்று எண்பத்தொன்று எண்பத்தொன்று எட்டும் எண்பத்தி ஒம்பது வரும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு பத்து பதினேழு இருபது நாலு ஆரஞ்சு பதினஞ்சு நாலு பதினொன்று இருபது பத்து பன்னெண்டு இங்கே வந்துட்டு மூணு மூணு ஒம்பது பன்னெண்டு இங்கே வந்துட்டு ஒம்பது வரும் புள்ளிக்கு அப்புறம் ஆறு நம்பர் இருக்கு இல்லையா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ஒரு பி பாருடைய பதில் வந்துட்டு தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு நாலு ஜீரோ ரெண்டு ஒன்று பை நூற்றி எட்டுன்னு வரும் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டையும் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ இதை வகுத்துடலாம் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு நாலு ஜீரோ ரெண்டு ஒன்று வகுத்தல் நூற்றி எட்டு நூற்றி எட்டு வந்துட்டு ஒரு எத்தனை மடங்கு போடலாம் நூறு எட்டு மடங்கு போட்டு பார்ப்போமா எட்டு மடங்கு போட்டால் அறுபத்தி நாலு எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலு கிட்டத்தட்ட வந்துடுச்சு ஸோ எட்டு மடங்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலு வரும் கழிச்சிங்கன்னா மீதி வந்து எட்டு வரும் இங்கே அஞ்சு வரும் புள்ளி இருக்கிறதுனால புள்ளி வச்சுக்கோ அடுத்த ஜீரோவை இறக்கிக்கோங்க இது மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு மடங்கு போட்டிங்கன்னா அஞ்சு எட்டு அஞ்சு நாற்பது அஞ்சு ஒன்று அஞ்சுன்னு வரும் ஸோ இதை நம்ம அஞ்சு மடங்கு போட்டோம் இப்போ நாற்பது வந்துடும் அப்புறம் அஞ்சு இறக்கு இப்போ மறுபடியும் வந்து ஒரு நாலு மடங்கு போட்டிங்கன்னா அதிகமாக போயிடும் மூணு மடங்கு ட்ரை பண்ணால் மூணு எட்டு இருபத்தி நாலு மூணு ஒன்று மூணுன்னு வரும் இது ஒன்று இது எட்டுன்னு கிடைக்கும் அடுத்து நாலு இறக்கிக்கலாம் மறுபடியும் வந்துட்டு ஏழு மடங்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஏழு எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு ஏழு ஒன்று ஏழு ஸோ இது எட்டு இது அஞ்சுன்னு வரும் நம்ம அடுத்தது ஜீரோ வரைக்கலாம் ஐநூற்றி எண்பதுன்னு வரும் ஐநூற்றி எண்பதுன்னா ஒரு நாலு ஒரு அஞ்சு மடங்கு ட்ரை பண்ணால் ஐநூற்றி நாற்பது வரும் மறுபடியும் நாற்பது போட்டுக்கோங்க ரெண்டை கீழே இருக்குங்க இது மறுபடியும் ஒரு மூணு மடங்கு போட்டிங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு வரும் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ போதும் நம்ம பிஇ பாரோடைய மதிப்பு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு புள்ளி அஞ்சு மூணு ஏழு அஞ்சு மூணு மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு வரும் தோராயமாக பிஇ பாரோடைய மதிப்பு வந்துட்டு எட்டு புள்ளி அஞ்சு மூணு ஏழுன்றதுனால நாலுன்னு மாற்றிக்கிறேன் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் இதுதான் நமக்கான பிணைப்பு ஆற்றல் ஒரு நியூக்ளியானுக்கான பிணைப்பு ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு நியூக்ளியானுக்கான பைண்டிங் எனர்ஜி நம்ம புக்கில் இதை எட்டு புள்ளி அஞ்சோடு நிறுத்தியிருப்பாங்க பரவாயில்ல நம்ம ஓரளவுக்கு உள்ளே போய் தான் ஆன்சர் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த அஞ்சு கணக்குகள் நல்லா பாருங்கள் இந்த அஞ்சு கணக்குகள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லோருக்கும் அனுப்புங்க ஸ்கூலில் இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல போடலன்னா இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு மூணு மார்க்கோ இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு மார்க்கோ கண்டிப்பாக கேட்பாங்க மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் மீதி இருக்கிற கணக்குகளை நம்ம பார்க்கலாம் அதுவரை டேக் கேர் பாய்